，嘿，我们现在把市场的这个小坏蛋带回家来，然后只是跟他神经递了他一下，简单的小放学而已。打开。这样塞子拿下来了哦，肚子，到中间就要三三角，卡这边哦，三角区的形状，干净净，到副驾驶也干净。哎，这是我们刚刚处理干净的小高体师。找一点纸巾，塞去哪里？塞到他这边，往肚子里面打开。差不多，你看，松不松的呢？好像快紧紧的。放了，这就不管它了、哦。这种东西，它其实像外面的果汁布啊什么的，三天之后最少要洗干一次。如果撕掉很夸张的话，就要换，也是要换。好了，这样，双百货回来了哈。大家可以看到，今天桌子上有一大堆的鱼，没有错，我们今天又要开始来杀鱼了。那其实呢，大家看到了桌子上面有两条超大的三文鱼，鱼纹哦，也是那个超漂亮的大神雕，你们一定会误会，看不出今天主题。并不是，因为要入冬的，相信大家都会知道，我们一帮帮最爱吃的什么鱼，就把这种鱼的品种打在弹幕上面吧。没有错，它的名字叫做丝鱼。呃，冰箱里面这家伙其实很多天了，我们就把它取出来了。张翔，这就是我们今天的主角了哈。这是一条收成了小几天的、小几天的丝鱼。哦，因为最近入冬了嘛，今天是补冬的日子是吧？补冬，补冬好过坐月子。啊，补冬好过坐月子，没有错。我今天普通内容就是讲私语，当然呢，这么关键的明星自然就配得上一整版这些小配角，有没有？三文鱼很好吃的，说自身它是一定能搞掉的。那么旁边的真雕呢？其实我们这边的海域呢，入冬鱼肉的真雕这条海捕的野生的真雕鱼非常的神秘，很多人都觉得说只有春天的真雕是很肥美的，其实冬天的真雕，你看这个厚度。非常的肥美，那好，事不宜迟，我们让职业杀手把这条针雕给它处理一下。嘿，好，交给你看，先动非常大，不灵不灵的，眼睛血灵血灵。很多人说啊，某种鱼什么鱼不好吃不好吃啊，其实鱼都有好吃的，只不过你吃到不好吃的鱼的时候，可能是它的季节不对。来，这里一割下来，头就就断下来了。好好好，可以切出来。就可以把塞在这边拿下来，它那边也是一样，这一圈，还有这一圈，啊，但是整个塞子都已经下来，啊，还连着长尾，对，它这边会卡住了，这样进来，冲到这个打开了哈，那这是两条我们刚刚开场记录过的针雕哦，这两条三文鱼呢，我们今天呢准备给它进行抓鱼的处理后。其实只要你三文鱼是日期足够新鲜的话，我个人建议是把三文鱼给它刮一下，然后再具体去处理。我觉得鱼鳞是很好吃的，不要浪费掉它。这是我第一次刮三文鱼，我给他一个经验，不能摆刀刮。嗯，舒服。整个肚子里面呢，很多那种血一样的东西啊，都给它擦掉。我们尽量。开起来的时候，干干的去开它。我教大家怎么在家里头杀嘛，毕竟我们不是专业开聊天的，是不是 ？OK， 这就是我们的三文鱼头，这是三文鱼诱人的鱼肉，嚯、哦，魔鱼漂亮。最简单的开三文鱼的方法呢，就是肚子先开哈，你看进去之后，对不对？刀子会退出来，你看，哇，切切骨头。另外一半呢也是一样哈，手扶到这边，中骨，刀尾进去，你可以感受到这根骨头的存在嘛？贴着这个，再走，中间这边可以避开它，然后就可以把中骨呢拿下来，这就是另外一半的三文鱼。那为什么我们今天之前看来要插那么久啊？弄得好像很麻烦的，其实我们就习惯说，你看我们开我这里。整个砧板上基本上保持是干燥的，不会到三文鱼的鱼腥味啊，都是黏腻啊，黏糊糊的。这一段呢，就是我们整段的三文鱼一段哈，我再稍微给它修饰一下。
们把鱼刺拔一下。那这两条就是我们刚才彻底清完的三文鱼的唇鳞排哈，那么准备把唇鳞排呢也给它分一下。这一部分大概就是一整只三文鱼的唇肉，啊，这是第二条的三文鱼，为什么买两条呢？因为其实刚好是很喜欢吃那种半生不熟的三文鱼，所以我们这条拿来做一些处理，不是专门给高老师吃的。哦，鱼头都好掉。啊，这些就是我们刚才轮切的三文鱼，轮切就很快了。其实三文鱼不只能做刺身的，高老师就挺喜欢把这轮切的三文鱼拿来直接给它蒸熟了，然后就来吃。这么多年来的，其实真的是第一次登上我们的砧板。那现在我们要做的动作就是，一定在开鱼之前，我非常建议大家把鱼一定要擦干净，鱼里外外都给它擦干，所以刀子过去以后才不会拖泥带水。我准备把这个鱼油去一个东西，哇，这个野生的鱼骨头非常的硬。它是一个红红的哦。会影响口感吗？对，干干净净的鱼。处理出来蒸雕的纯肉哦，那今天的蒸雕呢，我准备拿它一条的来做一个昆布制，因为鲷鱼类有它本身，我觉得它的味道是比较好看，希望可以加一些其他的味道进去，拿一点点的白酒哦，倒在昆布上面，小心，看一下昆布，酒给它润化了一下，我们的昆布就可以下我们的肉段，这边拌去，然后把昆布倒进来。这个夹的昆布的蒸雕呢，我们准备给它晕上一个小时哦。啊，那我们现在呢，准备给蒸雕呢弄个汤汤上哦。然后给它撒一点点的盐下去，今天来放旁边先，加入很多很多的盐巴，把我们的鱼肉放在这边，一个篦子上，我烧一点的热水哦，热水里面要加盐巴，蒸雕的尾巴的皮比较难熟，所以要先烫香。因为蒸雕上面有层盐呢。它就等于形成了一个保护膜，就保护蒸雕的皮肤。皮如果没有烫熟呢，倒是咬不动。嗯，下去，转一下，这下面是盐水。香香，主角登场。啊，终于开始处理我们的肉翅丝鱼啦，好多鱼哦。我们可以看到这鱼有没有遇到褶皱？哈、嗯，有没有？这个我们就专门来杀它用，长这个地方。好，找到了，转过来，推上前去拉下
物。连住，看昆布汁锅的鱼肉偏黄色的，有没有？这鱼肉比较干。稍微来整理一下身标的肉，我告诉大家还是喜欢这去皮旁边。太漂亮！这是普通没有昆布汁锅的身标肉。准备去修一下它哈，很多人不喜欢那些红鸡的部分。洁白洁白的腐肉这个蛮火，今天这顿吃生宴，前前后应该我准备了十天吧。嗯，国际班的，应该有必要。观众朋友，拿去吧。
，观众不能昆布制的真雕肉。哇，终于到今晚的主角了！十天的事情啊，熟成十天。观众份额十天熟成的丝鱼。好，这是我们最后的反制针，因为日本他们养这个鲷鱼，传说未给鲷鱼吃吗？这橘子。他们日本讲什么？橘子雕，哇，很舒服，跟他泡一下，吃一下。我真的有说味道可以吃得进去吧？你吃我。就是有橘子，就是有橘子香味啊。嗯，就香起橘子味。大家闻一下，该换手机了啦。当后门的柠檬，然后这碗吃剩哈，再人八吃，我们就不用酱油了。那这么多刺针，从针雕先开始吃起吧。毕竟针雕的味道呢，应该是比较寡淡。昆布制过的针雕鱼肉，豆子，太爽了！这针雕因为我们熟成过，它肉是软软绵绵的，不再是那针雕很 Q 弹的那种感觉，很好吃的。就是美中不足，针雕有一点点的小金条。昆布制过呢，它又带了一个昆布的香味。大自然的一个鲜味在那边，真的精灵剔透了，嗯，舒服。再试看看这个柚子盐，还泡过橘子汁的汤山炸，嗯，觉得橘子汁不够，我认为要多加点橘子汁，这样橘子的风味才够。哇，好吃多了，好清香啊，真的，真的，清香啊。真清香！我感觉我在吃水果，吃水果哈。嗯，这个就是常规产品。你不知道吃什么吃真的时候，直接买三轮是最合算的，经济又实惠。嗯，看人暖。嗯，这个是背肉，嗯，啊，这是副肉，这是副肉哦，完了。加一块上面，加上就不咸，或者是太咸了。嗯，怎么样？这个是什么？嗯，哇，虎肉更绵的，绵绵绵，香的那个香味，真的香。嗯，好甜啊，绵绵绵，爽爽爽，润润润的。我是从昨天晚上我就非常的期待。嗯，好，直接撤掉，撤掉，撤掉。嗯，有什么差别？你讲一下。它不会像他们那么的油腻，怎么样？然后，但是它很绵密，更绵密，更绵密，更绵密
是不是说真的？你看，然后随便是这样子，真的。如果刚刚杀了四鱼哦，他不会这样子。那还有什么在乎啊？可能我服输这样子，很很很丰富的一体感，这种感觉哦，真的是超厚超厚，大过于对不对？我跟三文鱼不一样，三文鱼是滑一下，咻就进去，咬一咬就进去了。嗯嗯嗯嗯、它不会像丝鱼一样，它会在你口腔里面融化开。这个很绵、很密、很油、很好吃，它是很润，它这是润，一下子就滑下去就被你吞掉了。这个不会，这个越嚼越可怕，整个嘴巴里面像糯米一样。哇，外面都是白油白汁的。它这个从来过十天的，真的屌，非常浓烈的鱼味。其实真的很好吃的，只是真的的风味就没有这么浓。它都很浓郁的鱼味，真的像虾肉，真的是虾肉，弄最最大号的牡丹虾、鳌虾，或者就是大鱼，比不上，真的比不上。它它是超越了他们的存在，太勇敢。每年就是觉得这个活的，就是这个活的。啊，简直是很久没有吃吃的，也是会养，所以我们今天才做的这期节目。所以三国鱼是最最容易获得的。那真雕的话就相当于死定了，因为它也是要入冬后才肥美。这个东西就是它得吃借点借别人家的味道来。像我们给他搞了一个昆布字，他就吸收了昆布的鲜味，不像一开始你刚刚杀死的那活针雕哦，它是也是超级脆脆。另外熟成过热后，你看整个是垂下来，看到没有？真雕就放过血了，你看，它已经熟到点了，但是它打不过丝鱼，我看，真的这个超好吃的，啊，这味道好多层次啊，甜到破嘴巴。嗯，就不一样了。那不一样，很甜，甜到极致，你知道吗？太好吃了，这都是全世界常吃，是不是？至于就在我们的频道里面最最重要的一次，它很甜呐、啊，很甜甜，它到后面有甜味出来，好甜的、啊，像茶叶一样，你喝下去之后过后它开始甜味出来，嗯、在喉咙发甜，整个舌头是甜的，嗯、很奇怪啊。对，还有，看起来不好看，看起来真的不好看，真的好好吃。这个就是我拿丝鱼的尾巴哦，最最不好吃的部分就这样子。来干一个，干一个。哦，太甜了、嗯，甜的。最好吃的是这个，这个真的很好吃。我们原本以为，因为刚刚才入冬，所以丝鱼并没有我们原来想象的那么好吃。但是万万没有想到，经过十天的熟成，以及把丝鱼一旦用在了这个昆布汁之后。瞬间，我觉得开启了我全新的味蕾。附着在昆布表面的那些海水自然的结晶啊，白色结晶就是有盐，它自然就有一点点咸味。至于完全从昆布上吸收了它的鲜肉里的精华，哇，直接把它的味道、跟口感以及本身自己的余味发挥到了极致。真的，如果你们喜欢我们这一期的节目的话，我们可能还会今后呢再来一个二点零版本吧，对不对？如果你喜欢看我们这种沉浸式的处理鱼啊。切刺身那、啊、种片子的话，记得多多给我点赞吧，我们要个赞嘛，好久没要赞了，最近涨粉好慢哦，感觉大家都是不是都不喜欢看我们的片子的哦？这片子如果点赞超过三万，我们就出刺身自由二点零版本，到时候再看还有什么新惊喜的。那感谢大家收看这期本期节目了，结尾，大师想要。